Vamos con el tema que más. Este sí que me cayó como un balde de agua fría ayer. La notificación que Thibodeau en conferencia de prensa dijo que Kemba Walker no solo que no va a ser más titular, sino que va, no va a ser más parte de la rotación. Me parece, eh, me parece muy loco. Para ser honesto, a, admiro que un entrenador tenga el valor de sacar de la rotación a un jugador considerado de primera línea que ya no tiene el contrato que tenía antes. Recordemos que firmó un buyout en Oklahoma y tiene un contrato de 18 millones con los Knicks. Es decir, un contrato parecido al de Fournier, por ejemplo. Eh, en definitiva, a Kemba ya le están pagando un poquito más parejo con lo que produce o no produce. Y ya no es tan importante dejarlo en el banco. Ahora, no deja de ser Kemba Walker, no deja de ser el base titular al que apostaste en la temporada y que 20 partidos adentro decidís no solo sacarlo de la rotación para que tu titular sea Alec Burks, sino que sacarlo de la rotación, Nachi. Sí, unos numeritos de Alec Burks. 20 partidos jugados, 10 puntos de promedio, con 42 de campo, 45 de triple, eso no está mal. 1.8 asistencias. Es decir, ¿Qué lejos han quedado eh, los números de Kemba? ¿O qué lejos han quedado los números de Eric Rose, por ejemplo, en playoffs? Es decir, no es que lo estás cambiando por un tipo que te va a hacer un cambio No, es defensivo rotundo. el cambio. Es defensivo. Está bien, Nico. Exacto. Me parece que igual... No, no, sé no si, 100%, 100%. No sé si Berx porque... es eh, Ben Simmons, ¿eh? No sé si Berx es Kawhi no, no. Leonard. Claro que no, pero no hace Digamos... falta ir a los extremos. Nadie es Ben Simmons. O sea, Alec Berx defiende mucho mejor que Kemba y además el tema es que Kemba con Fournier era demasiado. Era demasiado para defender a los perimetrales. Ahora con Berx lo que tenés es una defensa un poco más sólida. Es un chabón alto, o sea, puede defender uno, dos, tres. Creo que se van con cuatro Berx y... Obviamente no lo va a hacer con maestría, pero Kemba estaba dándole a los Knicks 16 puntos eh, en contra más cada 100 posesiones. O sea, cuando estaba está, Kemba en cancha, el equipo era el peor de la NBA. Está todo bien, está peor todo bien. Está, Houston, sept, peor que... está séptimo Nueva York, ¿eh? No, no, por eso. No es que está décimo quinto. No, es que está no bueno, pero quinto. está muy parejo, el este está muy parejo y fíjate que hay... Eh, creo que 11 equipos con récord positivo en el este. Cuando el año está, pasado era Está todo bien, Nico, pero van, van 20 partidos de temporada. No podés cortar o sea, vos, a un jugador o sea, para vos que le está estás... Lo que está, haciendo está, Cibodo. está recontra mal lo que está haciendo Cibodo. ¿Querés, querés poner el banco suplente? ¿Querés darle un rol capaz un poco menor? Está todo bien. Eso es, eso es una cuestión de rotación. Anular a un jugador al que está pagando 18 millones de dólares es un tremendo error, boludo. Porque sí. hasta le podés encontrar otro rol. Todo lo que vos decís es verdad. ¿Y quién va...? No cambió de, eh, de, ayer, de ayer a hoy con cuestiones defensivas. ¿A qué más volotería para que te haga punto? Nunca fue buen defensor. Nunca fue buen claro, defensor. Claro, pero si encima Entonces, no los mete. Claro, pero vos vas a buscar a un jugador que te haga punto. Listo, te está haciendo un poco menos. Está todo bien, eso se puede corregir. Ahora, lo estás sentando o lo estás eh, matando por cuestiones defensivas. Entonces, el problema es de Génesis. Porque si vos estás haciendo tu equipo... Eh, alrededor de jugadores que no defienden te va a estar complicado digamos. Yo, quiero, yo quiero estar en las antípodas del, del pensamiento de Nachi, porque Nachi dice que está totalmente en contra de esto que hace Zips yo estoy totalmente a favor me parece la decisión más sana para, para Nueva York por un simple hecho, vos no podés sentar a un tipo como Kemba a darle un rol secundario me parece que eso sería poco saludable para, para, para el equipo eh, porque bueno, nada, Kemba Walker es Kemba Walker, lo dijo Zips en conferencia respeto eh, primero la persona y segundo eh, lo que logró Kemba Walker en la liga, pero lo estoy haciendo por lo, lo que creo que es más saludable para el equipo, y la realidad es que Zips siempre fue un entrenador que puso primero la defensa por sobre el resto de las condiciones de juego, o, o las aristas de juego sí, hablamos y justo los Knicks, de un entrenador que le da justo, mucha buena la defensa justo eso, y pasamos de unos Knicks segundos o, me o segunda mejor defensa de la liga el año pasado a décimo quintos o décimo sexto si no me equivoco este año y con Kemba en cancha la peor de la liga y Kemba siendo el jugador con peor rating defensivo de todo el roster de los Knicks entonces claramente hay un problema defensivo de Kemba pero si a eso le sumás que está promediando 11,7 puntos promedio que es el número más bajo de toda su carrera incluso menos que la temporada de rookie, que está en 3,1 asistencias por partido, el peor número de toda su carrera, bueno, claramente estamos hablando de un jugador que no está en un buen momento ofensivo, que defensivamente incluso está peor que años anteriores, que está menos explosivo, y que 
podemos, no lo, no lo sabemos porque no conocemos la interna, pero incluso podemos pensar que Phipps no estaba de acuerdo con la llegada de Kemba Walker, porque si no, no lo va a sentar 22 partidos después. La verdad que, ¿cómo saberlo? Ahora yo lo que digo es que... No, nah, pará, 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 igual... Ah, volviste, volvió Nacho. Volvió sí, Nacho. obvio que volví, pero ah. ¿cómo va? Ivo es el entrenador. Sí, ¿cómo, pero ¿cómo cuánta, vas a decir que no está, que, que no está de, de acuerdo con la contratación de, de un base que supuestamente lo traen para ser titular? Bueno, bueno, pero lo de, lo de que puede, podés, estar no, podés no estar de acuerdo o no comulgar con el estilo de jugador cuando las decisiones en realidad financieras o económicas del equipo no las tomas vos en realidad. Claro, la toma el general manager, el presidente de operaciones. No, bueno, voy a corregir chico. un dato importante, eh. Nachi, voy a corregir un dato importante. Los 18 millones no, no que millones. firmó Kemba son por dos años, claro. claro. Kemba en este momento es el 1, 2, 3, 4, 5, sexto jugador mejor pago de, de los Knicks, tan solo 100 mil dólares por arriba de RJ Barrett, o sea, muy cerquita de ser el séptimo. En definitiva, la apuesta, fue una apuesta de 8 millones, de, de 9 millones, que sale mal, y yo no, le veo, no lo veo tan mal, la verdad, que si no funciona y te está hiriendo, dejarlo en costado, porque está tan competitivo el este, que vos estás ahí como jugándote, estar o muy arriba o muy abajo en muy pocos partidos de diferencia, y si cada vez que entra Kemba la diferencia de puntos es de 17, es un montón, digamos. O sea, me parece que... O sea, a mí me parece que igual la temporada regular es larga, ¿no? Eh, me parece que esto puede ser algo momentáneo. A Kemba lo tenían que estar dejando afuera en los back-to-backs por dolores de rodilla. O sea, ni siquiera es un jugador que está al 100. Ya no está al 100 hace cuatro años, Kemba, además. Sí. Entonces, en definitiva, yo no lo veo tan mal, Nachi, pero... Sí, algo, algo igual, algo pudo haber pasado. El tema de la historia de Kemba podría haber condicionado mucho a, a muchos entrenadores. Por eso me sorprendió tanto. Perdón, Nico, que te interrumpí. Al, algo, algo quizás pudo haber pasado y nosotros no lo sabemos y quizás no lo sepamos. Kemba descansó, entre comillas, en el partido contra Atlanta, que gana, eh, eh, gana Nueva York por 9. Y post ese partido es que Phipps dice que Kemba ya no va a ser parte de la rotación. Entonces Kemba ya viene de, de no jugar un partido. No sabemos nunca si eso fue realmente un descanso o ya había una decisión tomada y post eso se comunicó esa decisión. Eh, posiblemente Kemba, después, de, si sigue la situación así, termine pidiendo un traspaso, ¿no? Por un jugador como Kemba es un Walker. Contrato mega, mayor, un contrato de 9 millones mega de Kemba Walker. Mega tradeable, le cobra 2 millones un, más que Schroeder. Por eso, un equipo competitivo que pelee por un título, eh, ergo Miami Heat, tranquilamente puede ir por Pasa un Kemba y... Y vos, Kemba no está todavía en esa si lista tanto, de jugadores. Lo, están matando a claro, Kemba no, no, Walker. Yo no lo estoy matando, Nachi. Está jugando mal. No lo estoy matando. Está Escuchando jugando bien. Está teniendo la peor temporada estoy de su diciendo carrera. Que Kemba no es un jugador pero para, para qué lo tener de relevo. Un competitivo, Ivo. Si, ¿Para qué lo para mí no está en un equipo no, no está en un equipo competitivo porque Kemba no es un base de relevo por ahora. Está bien. Pero están, lo están matando. Están diciendo que juega como el orto. Está, está perfecto. No matando, y está jugando como el orto. Yo bueno, no, listo, no es algo que opino yo, es algo los números. No. Están listo, listo. Pero lo, después di, dice Ivo, no, bueno, hay que poner un equipo competitivo. No, digo, digo que. que no, 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 no estoy para llevarlo a Miami que, a quien mate lo hunde. Está locura, boludo. Que un equipo competitivo puede llegar a buscar a Kemba en esta situación, teniendo en cuenta que no tiene lugar en Nueva York, que tiene un contrato tradeable y que puede llegar a ser una salida para Kemba. Eso es lo que digo yo. ¿Qué no, más? No en este momento sea, sería un solución. jugadorazo para, lo, para ir a los Pelicans, por ejemplo, sería un jugadorazo para ir a ver si, si, lo, si lo encantan un poco a Zion sí. con un jugador de renombre. Hay que ver qué categoría. quiere Kemba también, ¿no? Si Kemba quiere seguir siendo bueno, pero el Kemba, Kemba que ejemplo, fue en Charlotte o volver a hacerlo, que es muy difícil que sea de porque es que de ya lo no físico es no lo va a recuperar. No es o aceptar que tiene que tener un rol secundario ya. Es un ah. error anular a un jugador a los 20 partidos. Es un error. Te dé poco o mucho, es un error. O sea, lo traspasás y listo, y buscás el que cambio a mí, me listo. Parece, a mí me parece bien que Phipps sea contundente en lo que dice, porque después cuando empieza a darle menos minutos a Kemba y no hay una comunicación real, sincera, es decir, este jugador no me gusta. O sea, lo que está diciendo Phipps es, es este jugador no, no me gusta, no está jugando, no está rindiendo como Oye, yo aparte quiero, de lo que dijo Phipps, no coincide fue... y no va a ser parte de la rotación. Lo que dijo Phipps pues, claro. textualmente fue, no me gusta para dónde está marcando la tendencia de este equipo, dijo. Como que ya nota una tendencia cuando Kemba Walker está en cancha que no le gusta y además hace la otra aclaración que nos faltó explicar, que es, no lo quiero en la rotación porque no quiero jugar en la segunda unidad con tres jugadores pequeños. Habla de Emmanuel Quigley y de Rose. Ni Quigley ni Rose están para salir de la rotación, eso está claro. Y por más que te guste Kemba, me parece que está por debajo del nivel de esos dos y no podría tenerlos a los tres en cancha al mismo tiempo. En definitiva, 
a mí no me parece tan mal. Sí me sorprendió mucho, porque como sí, decís vos, Nachi, 20 partidos es poco, pero si a vos no te gusta para dónde está la tendencia de tu equipo y tenés que tomar una decisión, la verdad que no le tembló el pulso a, a Thibodeau. Me sorprendió bastante. Sí. Mandaron a Deck a la Chile en vivo. Estoy buscando no sé, a ver si... Están, no sé, están sí, yo también estoy... Bueno. Vi ese mensaje de Fernando. ¿Dónde lo viste, Fernando? Porque a mí sí, me llegó nada. Dónde, Sport, dónde Sport, lo Center. Sport Center lo confirma. No confío en la cuenta de Sport Center. <risa> eh... El cambio de nombre de Canter es oficial. ¿eh? Si show, interesa, show Musato, que es, trabaja para Oklahoma Sports y OKC Dream Team. Cuenta verificada de 10.000 seguidores en Twitter. Gabriel Deck has been assigned to OKC Blue. Deck has always seemed like an odd fit with Thunder, but it makes sense to send him down to five minutes. Bueno, nos da el pie perfecto, ¿no? Traducimos mm -hmm. para los que no entendemos inglés, Nachi. Eh, Gabriel Deck ha sido asignado a OKC Blue. Deck siempre fue un fit extraño en el Thunder, pero tiene sentido bajarlo para que encuentre minutos. Es correcto. Tengo por bueno, acá el, 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 el último dato de lo de Kemba, porque lo estaba buscando el dato exacto. Los Knicks permiten 100, 99 puntos cada 100 posesiones cuando Kemba está en el banco. Ese sería el mejor rating defensivo de la NBA, si fuera uh -huh. de un equipo titular, digamos. Sí. Permiten 116 puntos cuando está en el partido. Esa sería la peor de la NBA. O sea, mirá sí. el, el margen, ¿no? Ni siquiera es que ah. tipo 15 y, y, y 8. Por eso, por eso te decía cuando Nachi se cayó, que yo te di el dato de que los Knicks, encima, tenés la comparación con el año pasado, sin quema en el equipo, segunda mejor defensa en liga, y este año con quema en el equipo, décimo sexta. Y eso es algo que Zips. No, no, o sea, no entra en, en el estilo de juego justamente este entrenador. Si fuera otro entrenador, ok. Pero Zips hizo una carrera como entrenador en base a la defensa. O si fuera, o si fuera otro Nueva York, ¿no? Otros Knicks. Los Knicks de hace claro. dos años. Tal cual. Justo estos sí, Knicks que están buscando cosa. ser muy competitivos. Ah. Bueno, no importa. Terminamos con el tema Kemba. We agree to disagree, diría no, un, no, no, un igual, amigo pará, mío. Pará. Súper saludable. <risa> Está, me parece bien que si un jugador esté jugando mal, no juegue más. No me parece bien anularlo por completo. A mí, para mí, el error es ese. Anular por completo a un jugador a los 20 partidos. Bueno, Porque está el tema de los la, contratos, es largo esto. Obvio, aunque los contratos se mantienen, el valor cae. Y eso es importante y vos tenés que siempre mantener el valor. Después, calculo que hay... Una cosa que no sabemos, ninguno de los tres, ni, ni se sabe y solamente se basa en el vestuario, el acuerdo o, o darte la mano entre Thieves y Kemba y decir, che, pará, ¿querés que te metan los minutos basura? ¿O ¿Estás para esa? No, y eso va sería decirle, terrible. Eso y Kemba va a decirle, sabes qué? No, listo, nos damos la mano. Y claro, por... déjame que me recupere físicamente o déjame volver cuando esté a eso top. es otra cosa. Fíjate, claro. Nachi, que lo, que lo que digo cuando, cuando digo que la temporada es larga, no es una frase hecha. Fíjate que Campaso hace tres semanas... Fue no, que Malón cortado. dijo, Malón dijo, está fuera, para mí nunca estuvo por ser cortado Campazo porque tiene un contrato tan bajo que no tiene sentido cortarlo para, la, para lo grosso que es Campazo para mí. Entonces le dijo, está fuera de la rotación. Nosotros hablamos un programa entero de que Campazo estaba fuera de la rotación. Se lesionó Highland. Volvió Campazo y ahora Campazo juega más minutos que Rivers, que había sido titular. O sea, en definitiva, ahora al parecer Campazo está por encima de la rotación de Rivers, porque ayer jugó Highland también sí. y jugó Barton. Entonces, en definitiva, esto es tan largo y pueden pasar tantas cosas que si mañana, obviamente no quiero que suceda, Quickly se lastima el tobillo y se pierde una semana, ¿quién va a jugar? 